மிஸ் பண்ணாம கடைசி வரைக்கும் பாருங்க இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அவ்வளவுதான் இன்னைக்கு நம்ம வைரஸ பத்தி பார்க்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி வைரஸ்னா என்ன பாக்டீரியானா என்ன வைரஸ்னால வரக்கூடிய நோய்கள் அதே மாதிரி பாக்டீரியானால வரக்கூடிய நோய்கள் முதல்ல வைரஸ் பாக்டீரியா ரெண்டுமே என்ன அப்படின்னா நுண்ணுயிர் கிருமிகள் இந்த நுண்ணுயிர் கிருமிகளை நம்ம மைக்ரோஸ்கோப் மூலியமா மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் வெறும் கண்களால இந்த கிருமிகளை பார்க்க முடியாது அது மட்டும் இல்லாம பாக்டீரியாவுக்கும் வைரஸுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் இருக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா பாக்டீரியாவை விட வைரஸ் ரொம்பவே சின்னதா இருக்கும் வைரஸ்னால பரவக்கூடிய நோய்கள் கொரோனா வைரஸ் இருக்கு எபோலோ சார்ஸ் இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா வந்து வைரஸ்னால பரவக்கூடிய நோய்கள் பாக்டீரியானால என்ன நோய்கள் பரவும் அப்படின்னா பாக்டீரியா மூலமா நமக்கு டிபி நோய் வரக்கூடிய வாய்ப்பு உண்டு அப்போ பாக்டீரியா நல்லதும் இருக்கு கெட்டது இருக்கு பாக்டீரியால அப்போ பாக்டீரியா நல்ல பாக்டீரியா என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நல்ல பாக்டீரியா அப்படின்னா நமக்கு கெடுதல் விளைவிக்காத பாக்டீரியாவும் நல்ல பாக்டீரியான்னு சொல்லலாம் அப்ப நல்ல பாக்டீரியா வந்து நமக்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய வயிற்று பகுதியில செரிமானத்துக்கு உதவியா இருக்கும் அதுதான் நல்ல பாக்டீரியா அதுவே கெடுதல் விளைவிக்கக்கூடியது அப்படின்னா டிபி போன்ற நோய்களை உருவாக்கக்கூடியது வந்து கெடுதல் விளைவிக்கக்கூடிய பாக்டீரியா இதுவே என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நமக்கு பாலை வந்து தைரா மாதிரி தரதும் பாக்டீரியா தான் அப்போ பாக்டீரியாவால என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா அதனாலயும் நமக்கு நோய்களை விளைவிக்க முடியும் இந்த பாக்டீரியா கடும் குளிரா இருந்தாலும் சரி கடும் வெயிலா இருந்தாலும் சரி ரெண்டுலயுமே உயிர் வாழக்கூடிய ஒரு நுண்ணுயிர் கிருமி இந்த பாக்டீரியா சொந்த வீட்டுல சூனியம் வச்சுக்கிற மாதிரி ஆமாங்க ஏன்னா இது தனித்து வாழக்கூடிய இயல்பு இதுக்கு இருக்கு ஆனா வைரஸ பொறுத்த வரைக்கும் வைரஸ் அப்படி கிடையாது அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நம்ம உடல்ல இருக்கக்கூடிய செல்களை ஆக்கிரமிக்கும் அதற்கு பின்னாடி என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த செல் மூலியமாகவே அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா மீதி இருக்கக்கூடிய செல்களையும் அழிக்க வல்ல ஆற்றல் எதுக்கு இருக்கு அப்படின்னா வைரஸ்க்கு இருக்கு அதனால வைரஸ் வந்து சிறிய நோயா இருந்தாலும் சரி சிறிய நோயா இருந்தாலும் சரி கொரோனா வைரஸ் பெரிய நோயா இருந்தாலும் சரி வைரஸ் எந்த வகையான நோய் கிருமியை வேணாலும் தொற்றை வேணாலும் உருவாக்கக்கூடிய ஆற்றல் எதுக்கு இருக்கு அப்படின்னா வைரஸ்க்கு இருக்கு கொரோனா வைரஸ் சைனாவில் இருக்கிற ஊகான்ல இருந்து பரவ ஆரம்பிச்சது இந்த கொரோனா வைரஸை விட கொடுமையான வைரஸ் இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுவரைக்கும் இந்த கொரோனா வைரஸ்க்கு மருந்து கண்டுபிடிக்கப்படல அதே மாதிரி ஹெச்ஐவி எய்ட்ஸ் ஹெச்ஐவி எய்ட்ஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒண்ணுல வந்தது அதுவும் என்ன அப்படின்னா கோடிக்கணக்கானவர்கள் ஹெச்ஐவி எய்ட்ஸ் மூலியமா பாதிக்கப்பட்டாங்க அதுக்கும் இதுவரைக்கும் இன்னும் மருந்து கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை அதே மாதிரி இந்த கொரோனா வைரஸ்க்கும் இதுவரை இன்னும் மருந்து கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை இந்த கொரோனா வைரஸ்க்கு நாவல் கொரோனா வைரஸ் அப்படிங்கிற பேர் இருந்தது அந்த பேர் வந்து கோவிட் நைன்டீன் அப்படின்னு கொரோனா வைரஸ் இதுக்கு வந்து பேர் வச்சது யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உலக சுகாதார நிறுவனம் ஆனா ஒவ்வொரு வைரஸுக்குமே பேர் வைக்கிறது யார் அப்படின்னா ஐசிடிவி நிறுவனம் இந்த ஐசிடிவி நிறுவனம் தான் ஒவ்வொரு வைரஸுக்கும் பேர் வைக்கும் அங்க இருக்கக்கூடிய வைரலாஜிஸ்ட் மற்றும் சயின்டிஸ்ட் கம்யூனிட்டி அவங்க தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு வைரஸுக்கு பேர் வைப்பாங்க அந்த வைரஸுக்கு கொரோனா வைரஸ்க்கு என்ன இவங்க பேர் வச்சாங்க அப்படின்னா சார்ஸ் சிஓவி டூ அப்படிங்கிற பேர் வச்சாங்க ஆனா இந்த சார்ஸ் சிஓவி டூ அப்படிங்கிற பேர் வந்து ஏற்கனவே இந்த சார்ஸால பாதிக்கப்பட்ட மக்களை இன்னும் பயமுறுத்தும் அப்படிங்கிற காரணத்தினால கொரோனா வைரஸ் அப்படிங்கிற பேரை ஐசிடிவி வச்சிருச்சு பேண்டமிக் ஏன் எல்லாரும் இந்த வார்த்தை பேண்டமிக் அப்படிங்கறத பயன்படுத்துறாங்க இந்த கொரோனா வைரஸ் வரும்போது அப்படின்னா உலக அளவுல இந்த தொற்று இந்த நோயானது வெகு விரைவில் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா வேகமா பரவிட்டு இருக்கிறதுனால தான் இதை என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா பேண்டமிக் அப்படின்னு சொல்றாங்க டெட்ராஸ் அதாவது வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷனோட தலைவர் டெட்ராஸ் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா இந்த நோய் வந்து பரவும் விதம் எப்படின்னே தெரியல அதாவது நோயினுடைய அறிகுறிகள் இல்லாதவர்களிடம் இருந்தும் இந்த நோய் தொற்று ஏற்படுகிறது அப்படின்னு சொல்றாரு கொரோனா வைரஸ்ல இருந்து நம்ம பாதுகாக்கிறதுக்கு என்ன வழிமுறைகள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கட்டாயமா நம்ம மூணு லேயர் உள்ள மாஸ்க பயன்படுத்தணும் ஏன்னா ஒரே ஒரு லேயர் உள்ள மாஸ்க் அதுக்கு உள்ள என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா வைரஸ் வந்து 
ஈஸியா ஊடுருவதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமா இருக்கிறதுனால சிங்கிள் லேயர் உள்ள மாஸ்க நம்ம பயன்படுத்தாம மூணு லேயர் உள்ள மாஸ்க பயன்படுத்தணும் மூணு லேயர் உள்ள மாஸ்க்னா வெளிப்புறம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ட் அதாவது தண்ணி உப்பு காவண்ணம் இருக்கும் அதே மாதிரி மிடில் லேயர் அதுல நடுவுல இருக்கக்கூடிய லேயர் வந்து வைரஸ பில்டர் பண்றதுக்கு வச்சிருக்காங்க வைரஸா இருந்தாலும் சரி பேக்டீரியா இருந்தாலும் சரி இன்னர் லேயர் அதாவது நமக்கு மாஸ்க் அணியும் போது உள்பக்கமா இருக்கக்கூடிய லேயர் என்ன அப்படின்னா வாட்டர் அப்சார்பன்ட் அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஈரப்பதத்தை உறிஞ்ச வந்தது அப்போ இந்த மாதிரியான மூணு லேயர் உள்ள மாஸ்கை மட்டும்தான் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா பயன்படுத்தணும்